Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit dem Profil Emma. Ich setze das Spiel mal fort. Es wird immer geöffnet. Emma ist eine junge Unternehmerin. Das äh, dritte Profil, das ich jetzt entwickle. Und da ist Emma. Emma ist also Level 17, ein Profi. Und ähm, hat ein Guthaben von 18.000. Und wir haben mit 22.24 Uhr am Abend, am Abend, ja, meine Garagen, einmal hat er zwei Garagen, eine volle, mit fünf Fahrern und fünf Auflieger und fünf LKWs und äh, eine zweite Garage in Bern mit einer Kraft, mit Anita. Anita hat noch nicht viel gearbeitet, aber schon jede Menge Kraftstoff verbraucht. Ähm, äh, äh. Also, Emma hat 100% oder wie? Hat immer 50 Prozent. Sieht so aus. Ja, Emma lebt natürlich auch von, von Emma. Natürlich hier. Annette man nicht. Hat natürlich noch nicht so viel gemacht. Hat gerade mal zwei Touren. Ja, also, wenn wir mal sehen, was wir hier an Aufträgen bekommen für Emma. Emma arbeitet ja als Berufskraftfahrer, Emma hat keinen eigenen LKW, weil sie findet das zu lästig. Da war sie eine Tour nach Jung, von Malmö nach Jönköping. Und äh, 27 Tonnen, Schwergut, Kombi. Da gibt es 8000 Euro für. Und das wären schon mal dann 26. Und mitten in der Nacht. Ja, da oben können wir vielleicht gut sehen. Und dann gibt es noch eine Helsinki, also nehmen wir den Ton noch. Von meinem auf der Hand nehmen. Okay, nehmen wir das also an. Eine Tour in Schweden. Von meinem nach Jönköping. Wir fehlen da einige Städte in Schweden, aber. Ich komme da nicht an momentan. Ja, also, wo geht sie hier raus? Ich weiß nicht genau. Ich muss hier ich rechts rum oder muss ich links rum? Links rum und dann wieder links oder? Ich weiß nicht genau. Wie komme ich jetzt hier raus? Da muss ich raus. Da ist der Ausgang, also rechts raus. Okay, also erstmal Licht machen. Machen wir mal Licht. So, Licht haben wir. Fahrt vorsichtig. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier nach rechts rauskommen. So, also, dann schauen wir mal, dass wir rauskommen. Dass wir hier rauskommen. Okay. Und was sagt der Koffer? Was sagt der Helga? Helga sagt, er hat links fahren. Links fahren. Verkehr. Dann müssen wir dann Biege liegen. nach links ab. Ja, toll. Toll. Komm ich jetzt hier raus? Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja, ich muss jetzt mal hier rauskommen. 
Ik voel het in mijn doen naar tegen. Also, was heb, diese Ausfahrt. Jetzt habe ich da für einen Anhänger hinten dran. Einen langen. Ein langer Anhänger. Immer gerade. Und viel Verkehr hier, enge Straßen. Ich komme hier gar nicht raus. Also, äh, weiter. Ja, fahren. Geht nicht. Der nervt mich jetzt hier wieder. Der wartet bis er rot ist und dann... Äh, ja. Jetzt habe ich hier auch wieder rot. Und dann muss ich gerade ausfahren. Dann fahren wir gerade los. Geht weiter. Okay. Dann machen wir das mal. Dann fahren wir mal weiter. Nach hier in Köpping. Von meinem Mörs. Ja, wo liegt das? jetzt? Hier in Köpping liegt in der Mitte von Schweden. In Mittelschweden und auch in der Mitte. Also nicht am Rand. Jetzt muss ich auch irgendwann abbiegen links. Demnächst links abbiegen. Dann setzen wir mal den Winkern. Wir wollen ja heute anständig fahren. Biege nach links. Zumindest ab. mit dem Vorsatz schon mal. Also mit dem Anhänger sind wir rumgekommen. Und dann fahren wir jetzt hier unten auch rum. Und äh, wir haben also schwer gut, das ist alles frei, im schwer gut 27 Tonnen, was ich geladen habe, weiß ich gar nicht genau, habe ich schon wieder vergessen. Ich schaue immer so auf den Preis, wenn der Preis stimmt, dann ist es okay. Ich bin halt ein Materialist, Emma ist ein Materialist. Naja, als junge Unternehmerin. Du musst natürlich sehen, dass sie ihr Unternehmen entwickelt und dazu braucht sie Geld, Geld, Geld. Und die Bank will auch immer Geld, Geld, Geld. Und äh, das heißt also, es immer so ein Tanz auf dem Vulkan. Also als Unternehmer sch schwebt man ja so zwischen Erfolg und Insolvenz. Und, äh, Und das geht immer jetzt auch so. Das heißt, die Arbeit ist wie ein Tier, aber ich muss natürlich das, immer geradeaus. das Geld beibringen. Das ist der Helsingburg. Helsingburg ist ja noch näher. Der Helsingburg ist noch weit weg von dem Kuping. Wir haben also 220 Kilometer noch zu fahren. 211 jetzt, ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich schon wieder gleich los mit Helga. Ich möchte gerade mal schnell vorankommen und dann. Äh, rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, wieder, ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Und wo geht das jetzt hier hin? Ähm also wir haben schon Nacht 0 Uhr. Nein, 23 Uhr, 18 Uhr, Nacht. Viertel nach 11 haben wir in der Nacht am Abend. Und jetzt fahren wir hier mal rauf. Wie sieht es aus? Alles frei, ja. Dann fahren wir damit unter den 20 Tonnen mal hoch. Ja, also Schweden, das schöne Schweden, also nachts kann man da gut fahren, ist nicht so dunkel wie bei uns hier, wie Frankreich, Polen, Deutschland, da ist die Nacht tief schwarz, da siehst du überhaupt nichts, aber hier kann man wenigstens noch ein bisschen was sehen. Und für mich als Älteren ist natürlich 
Die eine Nacht war das noch. Immer geradeaus. Vor allen Dingen durch den pechschwarzen Nächten. Und das geht dir schon besser. Deswegen fahre ich auch gerne im Norden, in Skandinavien. Hängt mit dem bereiten Garten natürlich zusammen. Und ähm, ich fahre 79 artig. Ich fahre artig hier. Okay. Also ich habe einen langen Aufstieger wieder hinten dran und auch zwei mit der Achsen oder vier Achsen. Also auf einer Seite habe ich so drei Achsen und dann habe ich nochmal vorne ein, zwei. Also schwer, das bin ich bisher wenig gefahren. Komme ja, aber wenig schwerlast. <lacht> Wenn ich früher viel schwerlast gefahren bin als äh, Peter, Peter ist auch sehr viel schwerlast gefahren. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich weiß. Da ist überhaupt nichts. Nur gerade eine Linie und ähm, dann kommt dann da und jetzt nervige, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Wieso nervt mich das so? Also in der Stadt sehe ich das ja noch ein. Und auch im Dorf, wenn da manchmal, wenn man da so drauf losfährt, hat man da so zwei, drei Gehöfte, das sieht, sieht man dann. Und schon die Bubitze schon vorbei. Aber so auf einer Autobahn, gerade die Strecke, wo du keine Kurven und nichts hast, dann nervt das. Das ist ein Verkehrserziehung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, geh mir nicht um Geister her, sonst gebe ich Gas. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Der wartet dann bis ich abbremse. Immer gerade Der Simulator oder der setzt mir hier so ein paar lahme Fahrer, Fahrzeuge vor mir damit ich abbremsen muss oder erzwinge mich damit auch zum Überholen oder nötig mich zum Überholen das mache ich dann auch manchmal Möchte er, dass ich jetzt überhole oder? Ich sage, der Simulator ist ein fieses Programm manchmal. Der nervt einen richtig. Der stellt einen Pfeil und dann fällt sie drauf rein. Das heißt natürlich, dass ich drauf reinfall. Weil ja alle Verkehrssituationen sind ja auch tückisch manchmal. Und das simuliert er natürlich auch schon. Man könnte natürlich sagen, der Simulator ist fies. Aber die reale Verkehrssituation ist auch fies. Das heißt, du fährst, äh, man, äh, man schneidet eine Kurve, eine unübersichtliche, und das geht 100 mal gut. Beim 100 Einten kommt da ein Eintang. Und 100 Mal, dann denkst du, ach, das geht jetzt wieder gut, und dann geht es nicht gut. Dass man dann. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich hier jetzt überholen oder? Bitte, der mich hier jetzt überholen? 
does. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe ich mal mitgegeben, ja, dem. Immer geradeaus. Okay. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, nicht beim Überholen, meine Liebe. Ich bin nur beim Überholen. Da habe ich für den Spielchen keine Zeit. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt sind wir gleich da, oder? Ja, gestern habe ich also zwei, zwei Videos gemacht hier mit der Farbmanipulation, mit Farbverzerrung. Das sah auch ganz interessant aus. Natürlich hat man von der Tour nicht mehr viel mitbekommen, aber es war so ein poppiger Touch. Immer geradeaus. Die Sau ist 17.000 immer noch. Meine Leute haben noch nicht viel dazu beigetragen bisher. Ja, danach, die müssen dann natürlich auch mal schlafen. Ne? Nicht diese dann, Ausfahrt. Die müssen natürlich auch mal schlafen. Wo sind wir jetzt hier in der Stadt? Ja. Wir sind schon da, in dem Kopping. Wir müssen jetzt hier irgendwie links fahren. Demnächst links abbiegen. Da vorne. Müssen wir dann links abbiegen? Biege nach links ab. Hier schön, oder? Nein, hier noch nicht. Hier müssen wir links abbiegen. Und der. So. Demnächst rechts abbiegen. Hier ist Biege rechts. nach rechts ab. Hier wahrscheinlich. Biege nach rechts ab. Das ist bei GNT. Es ist vorbei. Okay. Was macht der da? Der Putzfenster? Okay. Bestätigen haben wir. Das ist alles gezeichnet, sagt er. Wir kriegen 8500 Euro. Fortfahren. Gut, das war die, die Tour von. Von, äh, von Malmö nach äh, Jönköping. Und wir haben jetzt 26.000 am Konto. Da können wir nochmal 10.000 bei der Bankkonto wegnehmen. Die 10.000 können wir wegnehmen, ja. Und dann haben wir noch 14.000 zu bezahlen. Und wenn wir noch 250.000 am Kredit Ja, und der große Kredit da mit den 500.000, der kommt auch nicht von unten. Aber 35 Tage gerade für die Zeit, ist aber billiger. Ah, ah. Ah, ah. Ja. Also wir haben jetzt 700.000 insgesamt. Ich habe jetzt 70.000 äh, 70.000 für 
und zur Verfügung für äh, Einkaufen für den nächsten LKW. Und ähm, wenn ich jetzt noch eine zweite Tour mache, was bekomme ich denn für eine Tour? Also ich gehe dann von Ondense nach Alburg. Meine andere Tour nach Dänemark. Da fahren wir den von Ondense nach Alburg. Und nach Stavanger können wir auch fahren. Auch spannend. Nach Stavanger. Wir haben 1,49 Uhr von Hittals nach Stavanger. Und wir nehmen jetzt mal diese Tour. Okay, auf dran nehmen. 700 Euro mehr. Das ist eine schwere Tour. Der Kombi. Nehmen wir mal diese. Eine dänische Tour. Okay, da gibt es 8700 für. Also, wo muss ich jetzt hier raus? Hier oder? Ich muss ja mal Licht machen. Erstmal Licht. Erstmal Licht haben wir. Los. Und der 51, wieso ist das jetzt so dunkel? Ich muss da links fahren, also das heißt also, wie rechts aus. Hier sind hier zwei Seiten, die da dran hängen. Und dann fahren wir da raus. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt fangen wir rechts ab. Biege nach rechts ab. Okay, machen wir das. Wie ist das hier? Ein frei. Fast. Demnächst links abbiegen. Okay. Biege nach links ab. Da gleich. Dann setzen wir schon mal den Winker. Und dann können wir jetzt nach links abbiegen. Also von Udense nach Harburg. Äh, nach Aber knapp wieder. Das war knapp. Also, ich habe einen Gliederzug. Demnächst links abbiegen. Und ähm, biege nach links ab. Jetzt können wir hier rüberziehen. Ja. Ähm, wir fahren also von, von Nudense nach Harburg. Und äh, sehr dunkel hier. Wenn wir das verhangen, sieht nach Regen aus. Okay. 
Also, zweite Tour heute. Für morgen, für den 23. schon. Zweite Tour. Von Udense nach äh, Aburg. Erste Tour war von Malmö nach Heidingburg. Und jetzt haben wir also nach Aburg. Ja, Aburg ist natürlich auch eine interessante Stadt. Und hier kurz von Aburg kommt man nach Norwegen. Und in der Bergen habe ich noch keine Tour heute gefunden. Und überhaupt als Emma. Ja, also wieder 8000. Und äh, das heißt also, Da haben wir eine schöne Brücke, ja, eine schöne, gefällt mir. Im Morgengrauen, 32. Da gibt es einen Eisberg, Albuk. Haben wir jetzt hier zwei Spuren oder? Schauen wir hier auf die andere Spur rüber. Okay. Damit haben wir also zwei, drei Spuren. Das ist ja fast wie in Petersburg. Die hatten sogar vier Spuren. Ich muss gleich rechts abbiegen, glaube ich. Dokumente, ja. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Hier müssen wir rein, okay. Kann ein bisschen schnell wir. Ja, jetzt geht das immer nur geradeaus nach Barburg. Und ähm, also in den Norden von Dänemark. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute diese lange Tour ähm, auch machen soll oder. Ja. Okay. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich weiß. Ich weiß, Helga. Beziehungsweise ich hätte das jetzt gar nicht gesehen, wenn Helga das nicht gesagt hätte. Wir sind einfach so gerade das Wasser gefahren. Und äh, da gibt es eine Abbruch. Zwei Spuren hoffe ich, ja. Ja. Also was mich ein bisschen noch stört, ist jetzt, dass ich jetzt meine Aufnahme jetzt nicht 
nur unten rechts einsetzen kann, nicht in der Mitte des Bildes, dass man eine Aufnahme nicht platzieren kann. Der stört jetzt noch ein bisschen. Okay. Also, von Abusch, von Odense. Von Odense nach Abusch. Jetzt gehe ich für Dänemark. Da kommt Geld rein. 2400 von. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Von wem? Johann bringt auch Geld. Johann ist aufgestiegen, sehr gut. Also hat gerade Geld eingebracht. 2400. Ja, Johann ist auch ein fleißiger einer. Und ähm, Johann ist also aufgestiegen. Hat ein neues Level erreicht. Und das heißt also. Der hat der beste Fahrt, glaube ich, gemacht. Die steigen alle auf, aber ich nicht. Emma steigt nicht auf. Emma ist bei 5-0 und äh, da ist eine Weibe. Da kommt noch eine. Tina bringt auch Geld ein, 1000. Sehr schön. 4 Uhr. Die haben auch Nachtarbeit. Die Zuschläge oder was? Also, was mich hier bisher noch nicht verstanden habe, ist, Warum meine Leute, wie meine Leute zu dem Geld kommen. Also ich habe gestern gesehen, die haben da 22.000 ausgegeben. Da habe ich 22.000 Fahrerlohn gehabt. Aber ich kam gar nicht dazu, da so viel Geld, könnte das nicht nachvollziehen. Also 366 pro Tag pro Tour, ist klar. Und dann nochmal die Kilometerzahl, das ist auch klar. Ja, aber dann fehlt immer noch 6000, 8000 Leute beim Fahrlohn. Wenn ich noch 1500 vom Arbeitsamt, die abbezahlt werden oder wie? Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Zulagen steuern, keine Ahnung. Wie das berechnen. Also die Berechnungsweise. Auch der Profit, wie berechnen die den Profit und warum ist das so, so ein Geheimnis? Ja, das ist also unglaublich sehr. Und ähm, immer geradeaus. Muss man recherchieren, wie sich das verhält. Also wenn ich fahre. <lacht> Ich hätte teilweise einen guten Lohn. <lacht> die Sonne geht auf. Bitte rechts halten. Das ist dann die zweite Fahrt dort innerhalb von Dänemark. Erst war von Malmö nach Helsingburg in Schweden. Und die zweite ist jetzt von Udense nach Nimm die Ausfahrt Abusch. Da gibt es schon Abusch, ja, wir sind schon gleich da. 27 Kilometer noch. Ja, sehr schön. Licht geht aus. Wie geht das Licht aus? Ich war also wieder ein langer Anhänger. 
Also bald traue ich mich vielleicht auf diese amerikanischen. Biege nach rechts ab. Dann geht es zu fahren. Muss man mal sehen. Es scheint jetzt mal alles frei zu sein. Und dann können wir mal hier reinfahren. Okay, wir sind gleich da, in Naburg. Jetzt müssen wir ein paar Mal um die Häuserblocks hier und dann haben wir es geschafft. Jetzt wollen wir mal langsam fahren, Wohngebiet. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen, ja, machen wir. Biege nach rechts ab. Und, äh, Ich bin sogar rumgekommen. Oh Wunder. Da sind wir sogar rumgekommen. Und, äh, Achtung, achten Sie auf ja, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, okay. Demnächst rechts abbiegen. Machen wir das. Biege nach rechts ab. Und jetzt sind wir gleich da. Ich muss aufpassen, dass ich hier mich wenn ich vorbeifalle. Immer geradeaus. Okay. Und jetzt müssen wir gleich links. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Okay, machen wir das. Sieht ja aus. Eine komische Kum Straße hier. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da vorne eine Ampel ist, denke ich. Also, da kommt jemand nach rechts rum. Und da kommen wir jetzt mal gerade dem hinterher. Immer geradeaus. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Total versteckt hier irgendwo? Ne, da kommt es schon. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Jetzt muss ich Achtung, hin. achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, danke, ja, egal. Ich weiß schon, wie es schnell ist. Ich wollte nur schnell am Ziel kommen. Und dann drücke ich immer hier durch. Wenn er gerade flash ist, sowieso. Ja, also wir sind da. Gleich. Zwei Kilometer noch. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin schon wieder zu schnell. Demnächst links abbiegen. Ich war 50. Gleich links abbiegen. Da vorne wahrscheinlich eine Kreuzung. Biege nach links ab. Hm. Okay, dann machen wir das. Hm. Ja, war ein guter, was ist los? Willst du einen Schubs von mir oder? Ich kann nicht abbiegen. Viel Verkehr. Hm. 
Bizi etiyoruz. Şimdi git vatayım. Bizim çık vatı falan. Demnächst rechts abbiegen. Ich bin glaube ich rechts abbiegen. Ich bin schon, wie in der Firma sieht aus. Das sieht aus in der Firma. Das sieht aus, wie wir rein müssen. Okay, könnt ihr behalten. Wie heißt hier rechts rum? Da komme ich gar nicht rum hier. Ich bestätige es jetzt mal. Fortfahren. Aura, wir sind ja durch hier. Was haben wir jetzt geschafft? Hochwertig gefragt oder? Ich möchte hochwertig gefragt noch einmal. Den da möchte man, dass ich da vier habe. Okay. Und den haben wir angewendet. Und äh, ja, dann können wir mal die abspeichern. Eins abspeichern. Wie so ein Tschüss, bis gleich, Leute.